Hello, hola, welcome to this year Carlos Rosario Hispanic Heritage Month Celebration. Bienvenidos a nuestra celebración del mes de la herencia hispana. Thank you for joining us today for this year's online celebration. Members of the Carlos Rosario community have contributed an amazing collection of music, dance, poetry, culinary arts, artwork, and other videos. Today we celebrate Hispanic and Latino culture and pride at Carlos Rosario. Celebralo con nosotros. To begin the event, here is a special message from Carlos Rosario CEO, Alison Cocoros and members of the school staff. Hello, Carlos Rosario School community. My name is Alison Kokoros, the proud CEO of our amazing school. And I'm honored to welcome you to this year's Hispanic Heritage Celebration. And I'm here with colleagues from the school who are also part of welcoming you. Hola. Hello, my name is Gabriel Alvarez. I am the Student Success Coordinator. I was born in Puerto Rico. Huepa! Welcome, I'm Bob Skelton. I'm at the Harvard Street campus and I'm General Counsel for Carlos Rosario School. Hola, soy Chelsea Bradford, la directora de la Escuela Carlos Rosario, el campus de Harvard Street. Hello, my name is Chelsea Bradford. I'm the principal at Harvard Street. Bienvenidos. My name is Mariano Ramos. I'm the Assistant Director of Culinary Operations at the Sonia Gutierrez Campus. Que viva México! Hello, my name is Christy Wynn and I'm the Director of Development and Communications at the Carlos Rosario School at the Harvard Street Campus. Hola, my name is Nadia Ruiz. I'm the Culinary Arts Training Program Director and Feliz Mes de la Hispanidad! Bienvenidos. This is Carla Vasconez. I'm the executive assistant to the CEO. So at today's event, we celebrate Hispanic and Latino heritage, culture, and pride in our school community. The 2022 National Hispanic Heritage Month theme this year is Unidos, inclusivity for a stronger nation. And inclusivity is a word that is at the very heart, the corazón of the Carlos Rosario School. In fact, inclusivity is one of our six core values, along with integrity, respect, perseverance, compassion, and collaboration. Today at our celebration, we honor a diverse community which is inclusive of many identities, nationalities, cultures, histories, and names. Names like Hispanic, Latino, Latina, Latinx, and others. All, and I mean all, are included and welcome at the Carlos Rosario School because when we are united, when we are unidos, we are strong. We also honor today our school's Hispanic and Latino founding leaders, including Carlos Manuel Rosario, a champion for bilingual education in Washington, D.C., and Sonia Gutierrez, our school's founding principal and who founded our charter school. And this is the year where 50 years ago she started in serving the community through our school. So it's her 50th anniversary this year. Thank you. Thank you to everyone who contributed videos to make the celebration possible. And we hope you enjoy today's event. Happy Hispanic Heritage Month. Enjoy. Now, here is a student, Lola Jaramillo, to share a Colombian dance with you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lola Jaramillo. Soy de Cultura Dance Center. Y hoy quiero compartir con ustedes la ruta de la cumbre.
Amazing, Lola. Amazing. This is a special year because it is the 50th anniversary of Carlos Rosario School founding by Sonia Gutierrez. It is a special measure from Ms. Gutierrez as she reflects in 50 years of Carlos Rosario. It is with great pleasure that I send greetings to you all, staff, faculty, and students as you're still celebrating Hispanic Heritage Month. This year, it also marks a milestone in my life. As 50 years ago, I had the pleasure and blessings to meet a wonderful man that marked my life forever. His name was Carlos Rosario, a Puerto Rican leader in our community. So 50 years ago, I was blessed to begin running a program for Latinos. And through the years, it became a school for in international students and, and an award-winning school. Every year, I look forward to our graduation. When I was on that stage and I saw those students coming down the aisle to get their diplomas and get their scholarships and everything. My God, there was no money in the world to pay me, uh, to reward me for that feeling uh, that, you know, when I saw the students coming, I was like mission accomplished and, and see their faces so happy and oh my God, that, that was always the, 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 the most important day of my life in the school was when the students would graduate. So I want to congratulate all of you and, and particularly uh, CEO Alison Kokoros and all the staff, teachers and students today. I know these have been two very difficult years with the pandemic and everything. But you know, you have to be strong and you have to keep on working and you will be as successful as close to 100,000 students before you that have been to our school. And remember, I retired from the school, but I love you. I keep you all in my heart forever and ever. Love you all. Gracias, Ana Gutiérrez. Y ahora una canción. Here is a student Patricia Torres singing a beautiful song. It was beautiful, Patricia. And now we are in foreign treat. Kike Aviles is an accomplished poet, performer, and community activist. Was work is dedicated to address social issues. Kike is based in Washington, D.C. He is original from El Salvador. Here is Kike Aviles with the original poem. Hello, everyone. My name is Kike Aviles, and I'm a poet 
and it's a pleasure to be able to read a poem to you today. Um, uh, this poem was written because when I came here at the age of 15, I didn't speak English at all. So uh, I'm proud that I, that I was able to learn both languages and I'm proud of everybody that speaks more than one language. So this was, this was called, My Tongue is Divided Into Two. My tongue is divided into two by virtue, coincidence, or heaven. Words jumping out of my mouth, stepping on each other, enjoying being a voice for the message, expecting conclusions. My tongue is divided into two, into heavy accent bits of confusion, into miracles and accidents, saying things that hurt the heart, drowning in a language that lives and jumps and translates. My tongue is divided by nature, by our crazy desire to triumph and conquer. This tongue is cut up into equal pieces. One wants to curse and sing out loud. The other one simply wants to ask for water. My tongue is divided into two. One side likes to party. The other one takes refuge in praying. Tongue, English of the funny sounds. Tongue, funny sounds in English. Tongue, sounds funny in English. Tongue, in funny English sounds. My tongue sometimes acts like two and it goes crazy, not knowing which side should be speaking and which side should be translating. My tongue is divided into two. A border patrol runs through the middle, frisking words, asking for proper identification, checking for pronunciation. My tongue is divided into two. My tongue is divided into two. I like my tongue. It says what feels right. I like my tongue. It says what feels right. Thank you. Hola, comunidad de Carlos Rosario. Hi, my name is Laura Perdomo. I'm the director of the mayor's office on Latino First, and I would like to wish you a happy Hispanic Heritage Month celebration. Uh, the celebration of the Hispanic Heritage Month is not only a day, a one day thing. It's a, a year round a celebration because we have to celebrate our roots and our uh, way of living every single day. And the mayor's office on Latina First under uh, the leadership of Mayor Muriel Bowser is always taking under consideration the needs of the DC Latino residents. That's why DC is a sanctuary city, and that's why you can connect with my office, the mayor's office on Latina First, whether you need a lawyer, you need housing services, any kind of service that you need, you can find it at the mayor's office on Latina First. And we are going to ensure to connect you to the right set of services to improve the quality of life of you and your family members. So please contact us at 202-671-2825 or follow us in social media at hola dc.com. Fantastico. And now, more music. Here is a student, Socorro Garcia, performing a song for us. Eh, público que me ve en esta ocasión, voy a presentarles un poquito, un toque nada más, de una canción que le compuse a los niños. Es un canto infantil, pero va dedicada a los niños a nivel mundial, especialmente de acá, de Washington, D.C. A un parque infantil llegan unos pajarillos cantan lindas canciones a esos hermosos niños. A un parque Chirri, 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 chirri
Si canten los pajarillos Chirichí, chirichí A esos hermosos niños Excelente socorro, excelente Our community is full of talent Hector Torre is a member of Carlos Rosario Board of Trusted. But do you know that the, he is an excellent painter? Here is Hector Torre sharing about his recent art exhibition with also as a founder raiser of Carlos Rosario School. Gracias, Hector. My name is Hector Torres, and I am a member of the Carlos Rosario International Public Art School Board. Uh, but prior to that, I had been involved with the school as a volunteer, basically in the culinary program. My history is longer than that with Sonia Gutierrez, about 25 years in total of sorts, familiar with and or contributing to the school in one way or another. Well, the exhibition at the Ben was a wonderful opportunity. They were looking to celebrate Hispanic Heritage Month, and they invited me to be part of that uh, an exhibition or to actually present my work uh, in, in celebration of this particular month. I decided to kind of include Carlos Rosario as part of the benefactor as part of something that is very dear to me, which is the scholarship program, the uh, Achieving the Dream scholarship program. What you will see or what you have seen in this exhibit is a compilation of multiple styles. What I have about seven styles that come in, infuse in time and they evolve over a period of time. There is one piece in particular in the shadows that to me is more of an expression of how I felt during what I considered to be a very dark period in our lives in recent years. And, and that's when this whole thing about building the wall uh, became so such an aggressive way of separating people. And um, living in the shadows to me was a way of getting that catharsis out and, and that emotion that I felt. That perhaps is the most meaningful painting that I've done. Anyone who has a creative spark, uh, whatever it is, a knitting, anything that allows people to um, express themselves, because you know, their, their expressions of love and expressions of art or creativity are manifested in so many ways. So I encourage people to find that which is theirs that gives them that joy um, to express it and never give it up. Qué bello. Y ahora una canción. Here is a student Frank Maravilla with an original song. El coro que aquí les traje pida el mensaje de mi canción. La vida te Sentado en la punta de un cañón, viendo de lejos como avanza un tormentón. Pienso en mi madre y en todo lo que dejé. Sé que estoy lejos, pero pronto volveré. Enrique Bracho y Pericón, como el canto de las aves, me suena su voz. No tengo nada que perder. Como el consigue sobrevolaré cada rincón que recorrí y que vive aquí dentro de mí. Yo no quisiera despertar otra mañana en esta gran ciudad. Estoy sentado en la punta del peñón viendo de lejos como avanza un tormento. Pienso en mi madre y en todo lo que dije. Sé que estoy lejos, pero pronto volveré. Entre quebracho y pericón. Como el canto de las aves, madre mía, escucho tu voz. No tengo nada que perder. Como al concillo sobrevolaré. Cada rincón que recorrí. Y que vive aquí dentro de mí. Yo no quisiera despertar 
otra mañana en esta ciudad entre quebracho y pericón como el canto de las aves resuena tu voz yo no quisiera despertar otra mañana en esta gran ciudad muchas gracias Gracias, Frank. Beautiful. And now, some artist inspiration from the student, Yael Alec de la Cruz. She will talk about a significant painting that she just completed. Here is Yael Alex. Las personas que caminan avanzan por un camino de sombra, charcos, agua y lodo. Sus piernas pesadas se hunden en él. Sin embargo, sus sueños, cobijados bajo sus sombrillas, solo les permite mirar al frente, enfocadas en el horizonte donde se ve la ciudad. Están determinadas a luchar por una vida digna, segura y tranquila. No ven nada más. Adelante corre el niño, alegre y despreocupado sus brazos abiertos, libres y llenos de energía. Sus piecitos ligeros impulsa a las demás a seguir caminando. Allá a lo lejos les espera la gran ciudad, los sueños a lograr y la tan ansiada felicidad. Este cuadro también representa lo que es la inmigración. Eh, lo que es nosotros salir de nuestros países, de los países que, de donde vivamos eh, y tener la ilusión de que a donde vamos, a la gran ciudad, vamos a lograr todo esto que nosotros queremos. Muchas gracias y feliz mes de la herencia hispana. Gracias, Yael Alex. Qué bonita. Next, we have a special message from other student government and the school leaders. Continuamos. Feliz día de la herencia hispana. ¿Sabías que nuestra escuela ubicada en el campus de Harvard lleva el nombre de Carlos Rosario? Carlos Rosario nació en Puerto Rico y fue un gran líder comunitario en el Distrito de Columbia, quien a través de Ofula obtuvo una subvención del Departamento de Educación de Estados Unidos para establecer el programa de instrucción de inglés para Latinoamérica. Did you know our SG campus is named after our president emeritus and founder Sonia Gutierrez? who is from Puerto Rico. This year marks 50 years of service to the Carlos Rosario Public Charter School. Sabía que la fundadora del programa de arte culinarias es la señora Emilia Rivera, orgullosa latina de Colombia, estableció el programa en 1980. Ella tra trajo las ollas de su casa para establecer el programa. Did you know that the founder of our student services department is Pedro Pepe Luján? He was from Peru and helped establish student services in 1970. ¿Sabías cuáles son los cinco mayores países latinoamericanos representados en nuestra escuela? Pues bien, empezamos. El número 5, Colombia. En el 4, México. Número 3, Guatemala. Uh -huh. Y número 2, Honduras. Y en primer lugar, en los países latinoamericanos representados en la escuela es El Salvador. Feliz mes de la herencia hispana. Happy Hispanic Heritage Month. Yeah. Let's keep the celebration going. 
Next, I would like to present Elda Gonzalez, GED in Spanish class with a poem for Hispanic Heritage Month. Hola, soy Andrea Santiago. Somos estudiantes del GED en español. Mi maestra es Elda Gonzalez. Feliz mes de la herencia hispana. El mes de la herencia hispana no solo reconoce y celebra a las personas latinoamericanas que vivimos en Estados Unidos, sino que su celebración se eligió para que considera con la independencia de varios países, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Argentina, Perú, Hispanidad, grandiosos pueblos hispanos, unamos nuestra amistad, hablamos el mismo idioma. Arriba la hispanidad. Hispanidad. Con el viento mensajero que va besando el mar. Mándame amor y amistad de los hispanos pueblos fundidos en un abrazo de indios blancos y negros. Yo te mandaré mi alma, mi corazón y mis besos. Con el deseo ferviente de paz, trabajo y progreso. Arriba la hispanidad. Y ahora un cuarto mensaje de un estudiante del programa de pequeñas empresas y emprendimiento. Hola, mi nombre es Dayana Torres, soy la dueña de Nahuaraco Sabor Venezolano, es una empresa familiar. Trabajo junto a mi madre y mi hija. Tratamos de traerle a nuestro público americano toda nuestra cultura venezolana y que cuando ellos prueben nuestra comida sientan que están en Venezuela. Nahuara con sabor venezolano ofrece todo tipo de comida venezolana, desde cachapas, patacones pequeños, pasteles, pan de jamón, ayacas. Hoy, por ejemplo, tenemos deliciosas cachapas con cochino frito y pollos mechados. La semana que viene nuestro menú será perros calientes, al mejor estilo venezolano, con carne mechada, con pollo, quesito rallado. Así que no olvides y síguenos, por favor, y danos follow, 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 follow. Fantastic. Now let's join Katie James, ESL 5 class, for a special poem dedicated to Hispanic Heritage Month. This video featured our cause host Francis Janes. Hello everyone, my name is Francis Janes and we are Kate uh, AM Level 5 class. We are going to recite a poem in Spanish and English. The name of the poem in Spanish is Mientras Cae el Otoño and also the English version is called As Aaron Fool. Mientras cae el otoño, por Giovanni Quesel. Nosotros esperamos envuelto por las hojas doradas. Nosotros esperamos envueltos por las hojas doradas. El mundo no acaba en el atardecer. El mundo no acaba en el atardecer. Y solamente los sueños tienen su límite en las cosas. Y solamente los sueños tienen su límite en las cosas. El tiempo nos conduce por su laberinto de horas en blanco mientras cae el otoño al patio de nuestra casa. El tiempo nos conduce por su laberinto de horas en blanco mientras cae el otoño al patio de nuestra casa. Envuelto por la niebla incensante seguimos esperando. Envueltos por la niebla incensante seguimos esperando. La nostalgia es vivir sin recordar de qué palabra fuimos inventados. La nostalgia es vivir sin recordar de qué palabra fuimos inventados. As Aaron Fall, translated by Felipe Botero. Shadows in the golden leaves, we wait. The reward doesn't end at sunset, and only dreams limit themselves to things. Through a labyrinth of dank hours, time leaves us home, and sorrow falls over our house, over time. Shrewd in the relentless fall, 
we wait, we wait. Nos da la misma Qué orgullo me da. A continuación, un mensaje de Natalia Febo. Natalia trabaja en el Smithsonian Museo Nacional de Latinoamericano, pero antes trabajaba aquí mismo en Carlos Rosario. Bienvenida, Natalia. Saludos. Hello, everyone. My name is Natalia Febo. I am the Community Engagement and Volunteer Coordinator for the Smithsonian National Museum of the American Latino. Mi nombre es Natalia Febo y soy la coordinadora del programa de voluntarios y enlaces con la comunidad del Museo Nacional del Latino Estadounidense de la institución Smithsonian. Quiero hablarles hoy un poco de nuestra nueva galería que abrimos hace unos meses atrás, así que a continuación van a poder ver el video de nuestro espacio. Nuestra primera exhibición se titula Presente, una historia latina de los Estados Unidos. Esta es una exhibición bilingüe en español e inglés y es una introducción a los conceptos, momentos y biografías fundamentales que destacan el legado histórico y cultural de los latinos en los Estados Unidos. La exhibición cuenta con más de 200 objetos, presenta perfiles de diferentes personas contemporáneas de nuestra comunidad y también en nuestro espacio tenemos un salón de aprendizaje en donde toda la familia puede disfrutar. Our first exhibition is titled Presente, a Latino History of the United States. This is a bilingual exhibition in Spanish and English and it is an introduction to the fundamental concepts, moments and biographies that highlight the historical and cultural legacy of Latinos in the United States. It features more than 200 objects and highlights profiles of different contemporary people of our community. Nuestra galería es completamente gratis y está localizada en las instalaciones del Museo de Historia Americana en Washington, D.C. Our gallery is completely free and is located at the National Museum of American History in Washington, D.C. Estamos abiertos todos los días, incluyendo los fines de semana, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. We're open every day, including weekends, from 10 a.m. until 5 p.m. We invite you to visit our space and learn more about the legacies of our Latino community. Los invitamos a que visiten nuestro espacio y aprendan más sobre los legados de nuestra comunidad latina. Thank you, Natalia. Thank you. And now, a short traditional story by student Maricruz Nava. Hola, Maricruz. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Maricruz Nava. Soy de nacionalidad mexicana. Los hispanos hemos formado parte del crecimiento de Estados Unidos de América desde su función hace más de 200 años. Nuestra cultura se encuentra cada día más presente en su cotidianidad, gastronómica, música, arte, entre otros muchos aspectos significativos. Y es por eso que en 1968 se proclamó el mes de la herencia hispana para reconocer la contribución y los logros que nuestra población ha significado para el éxito y grandeza de esta nación. Sabemos que estar lejos de casa es difícil, extrañar familiares, amigos y tradiciones. Es un reto y es por eso que es honroso contar con el mes de la herencia hispana. Estamos la que tengan un hermoso día y feliz día de la herencia hispana. Y ahora, welcome Sarita López, an ESL student. Sarita will share some of her favorite dishes with you. En el mes de la hispanidad, comparte una rica estupusa. Qué delicioso, Sarita. Qué delicioso. And now, please welcome student Roberto Sanabria. Roberto will share a short presentation with you. Bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Roberto Sanabria. Eh, soy estudiante del GED de aquí de Carlos Rosario. La migración es un fenómeno que nace y va de la mano desde la aparición de los seres vivos o como también se podría llamar la misma creación del ser humano. 
que nacimos con una característica única, el buscar el bien común, como lo es la migración. Pues es obvio, y según la historia nacimos sin fronteras y sin pasaporte, ya que está claro que por raciocinio o razonamiento propio siempre buscamos el mejor lugar o el más conveniente para vivir, siempre en busca de la región más apropiada, con los recursos naturales más apropiados, acorde a nuestras necesidades. Claro, siempre en busca del mejor, pues como parte del reino animal, con la diferencia que somos pensantes, al igual que el animal somos migratorios, lo podemos observar en las tribus en diferentes regiones del mundo, las cuales se movilizan con frecuencia y que comúnmente les llamamos tribus nómadas. Este es un ejemplo clarísimo del fenómeno natural de la migración. Ojalá se diera de la misma manera en el mundo moderno. Pero quiero que se entere. Please welcome Janita Medrano Amaya. She will share some of the her culinary art creation. Hola, me les presento. Mi nombre es Janira Medrano y en este momento quiero hacerles la presentación de lo que viene siendo mi emprendimiento. Este, como pueden ver, estos son platillos um, salvadoreños hechos por mí. Es mi corazón el que se inspira. Pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patriarcal. Gracias, Yanira. Y ahora Ben Jaime Cepeda, a student and photographer. Ben will share some drone video that he took in his home country of El Salvador. Fue mi corazón que se perdió en aquel lugar Viviendo lo que nunca fuimos huyendo de nuestro hogar, de mi hogar. Y cuando fue que a nuestra historia la pudimos olvidar ¿Cómo? Se fue perdiendo poco a poco y hoy la he vuelto a encontrar Hoy vuelvo a soñar, hazme volar de nuevo que hoy te vengo a cantar Vamos a celebrar to all our family and friends, both here and abroad. We are so excited to wish you a happy Hispanic Heritage Month. I'm here particularly to say happy Hispanic, happy Hispanic Heritage Month to our friends in Argentina. Viva Argentina. I um, wanted to share this fun fact about Argentina. It is the birthplace of the tango. I'm here to tell you a little bit about El Salvador. El Salvador is known for their beautiful surfing beaches. A lot of people from all over the country, Europe, come for the surfing uh, waves at one of the beaches called El Tunco. We have beautiful waves year round. So all over the world, people travel to El Salvador to enjoy and delight on the beautiful surfing beaches in El Salvador. Fun fact about Cuba. Cuba is the home to the smallest birds in the world, which is the big homing bird. In fact, it can be mistaken for an 
instinct. Two weird facts about Pedigree. They have the longest hot dogs and they do not have doorbells. Do you know that more than 90% of the world's immigrants come from Colombia? Hello. Did you know that Bolivia was the first country in the world to get rid of McDonald's? Did you know that guinea pig is a delicacy in Colombia, Ecuador, Bolivia, and Peru? Did you know in Uruguay, salt is prohibited? So, did you know that the Amazon rainforest south in Brazil is the world's largest rainforest? It produces 20% of the oxygen the world uses. Did you know in Honduras that it actually rains fish? Scientists believe during that storm season that this occurs. Hi everyone, did you know that South America is home to pink dolphins? Next, next up, student Norma Sanchez would like to share with you about the cultural diversity and festival tradition of her home country, Colombia. Si quisiera definir en una palabra la cultura de mi país, esta sería diversidad. Hola, soy Norma Sánchez y los llevaré por un recorrido musical a través de las expresiones más relevantes en mi hermoso país, Colombia, donde vas a encontrar la fusión de las expresiones hispana, indígena y afrodescendiente. Y arrancamos el año en el mes de enero con el hermoso festival de negros y blancos, donde se dedica un día a celebrar el Día de Negros y al otro día el Día de Blancos. Todos están pintados de negro y al otro día de blancos. ¿Por qué? Para demostrar que no hay discriminación de ninguna clase para celebrar y para amarnos. Por eso, ¡que viva Pasto, carajo! Y de Pasto pasamos en febrero a Barranquilla a gozarnos el carnaval. Sí, señor, porque quien lo vive es quien lo goza. Y en el mes de abril, Valledupar se encalana con la interpretación de los acordeoneros. Allí eligen el rey vallenato, quien es la mejor expresión de la cultura de esa época, donde en los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena se llevaban mensajes de pueblo en pueblo, pero acompañados por el acordeón. Y en el mes de agosto nos vamos a la ciudad de Cali, donde celebramos el festival de la música del Pacífico, Petronio Álvarez, donde allí se rinde homenaje a los aires afrodescendientes, eh, tal como se expresan en la región pacífica de Colombia. Mm, tenemos allí las modalidades del curulao, la chirimía y los violines caucanos. A finales de agosto y principios de septiembre nos trasladamos a San Andrés y Providencia, al mar de los siete colores. Allí los descendientes afroraizales nos engalanan con sus ritmos caribeños como el reggae y otras expresiones musicales de esta región. Y en septiembre nos vamos para Quito, Chocó, a las fiestas de San Pacho, nominadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y del 25 al 30 de diciembre nos vamos a la ciudad de Cali, ¿ve? a gozar de la mejor salsa, los mejores bailarines y orquestas de este género de la salsa. Eh, esto le ha valido a la ciudad llamarse la capital mundial de la salsa. Esta es una tradición de más de 60 años. For these reasons, Colombia is happiness. And finally, please welcome Larry Villegas Pérez. As a member of the Carlos Rosario Board of Trustees, Larry will share his recipe for arepas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Larry Villegas Pérez y quiero compartir con ustedes un poco de la cocina venezolana en este mes de la herencia hispana, latina, latinex, aborigen, como usted la quiera llamar. Lo importante es que celebremos en comunidad las cosas que tenemos en común. Voy a preparar arepas. Para lo que necesito, la panarina venezolana, que viene de maíz precocido, un envase donde hacer la mezcla, sal, agua, tibia preferiblemente, y si usted se siente como a veces me siento yo aventurero en la cocina, puede agregarle un poquito de adobo, o de tajín, o de uh, polvo de ajo, pero si las quiere dulces, les puede, usar, les puede poner azúcar y hasta un poquito de canela. Voy a agregar dos tazas de agua aproximadamente para empezar la mezcla, al ojo por ciento yo cocino, y entonces se le va echando la harina 
hasta que empiece a quedar un poquito más espesa como acá y entonces uno sigue eh, agregando sal también, quita nada más y usted empieza entonces a darle un poquito de consistencia. Lo primero que vamos a hacer es separar esa masa y vamos a hacer cuatro eh, bolas de masa para hacer las arepas. Un poquito de mantequilla en una sartén para crear esa capa y que no se nos quemen las arepas. Esto ya ustedes lo saben, quiere hacerlo como la abuela o como lo hago yo, así es como se hacen y se van colocando en el sartén, una por una en el sartén, dos o tres minutos por lado a fuego medio para que haga una capa tostada de la arepa. Voy a calentar el air fryer a unos 250, 275 grados por unos 15 minutos porque lo que queremos es que estas arepas cuando se metan en el horno, ¡pum!, se abomben. No sé si ustedes lo ven bien, pero ahí está pasando algo, ¿verdad? Parece. Apreciados y mis apreciadas, al escuchar esto, esto quiere decir que esto ya está listo. Si queremos realmente hacerlo como lo hacía la abuela, tenemos un envase, tenemos un un paño o un trapo limpio y ahí es donde vamos a poner todas las arepas y las vamos a cubrir antes de llevarlas a la mesa para que entonces la gente pueda decir surprise mantequilla salsa picante queso blanco blandito aguacate y otras salsas la arepa está caliente pero de todas maneras se corta por la mitad como decimos through the middle ok mantequilla indispensable en este caso yo voy a utilizar Queso blanco, blandito y unas cuantas rebanadas de aguacate. Usted le con pollo, con queso, con huevo, con salchichas, con lo que sea. Y aquí tiene usted su primera arepa. Pues agradezco que hayas estado conmigo estos tres minutos y que hayamos celebrado en comunidad nuestra latinidad. Y a tu nombre, feliz, buen provecho y aquí está mi arepa. Mmm, soy feliz. Muy, muy feliz. Bye bye. Wow, what an amazing celebration. Thank you for joining us today. It has been a pleasure to share this celebration with you. We hope that you enjoy it. And that thank you for your time. Happy Spanish Heritage Month. Feliz mes de la herencia hispana. Thank you. Se pasa en Quique ya, eh, eh, mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas, eh.